mpenzi asiye tabirika ni hatari zaidi ya corona Msemaji nimekusomea eh, mada hii siku ya leo baada ya kusoma article fulani ya dada ambaye alikuwa ni mrembo sana na alikuwa anapenda aolewe na mwanaume ambaye ni very handsome yani mwanaume ambaye ni mzuri sana ameshakuwa na wanaume sita wazuri sana boto wako umeshindana sasa akapata mwanaume mmoja ambaye sio mzuri ni mzuri lakini sio sana ambaye alimshangaza sana kwa mapenzi yake dada huyu alimpenda huyu kaka sio kwa sababu ya uzuri wake kwa sababu ya sifa zake na tabia zake nzuri marafiki zake walimshangaa sana wakamwambia mbona huyu afanaye na wengine wote huyu afaa kufai huyu akufai huyu sio standard yako sio standard yako huyu dada akajibu mmoja akasema hivi Simpendi sijavutiwa na muonekano wake nimevutiwa na tabia zake Akasemaje akwa kiingereza akasemaje I'm not attracted to his looks I'm attracted to how he makes me feel Akasema sivutwi na jinsi anavyoonekana navuto na jinsi gani yeye ananifanya mimi nisikie raha Akikupa hadi ataitimisa Aikwambia tafika saa fulani anafika muda ule ile. Akiambia atakufanyia hivi anafanya kitu kile kile. Na zaidi na yote. Yuko kaka kamwambiaje? Huwa sianzi kumtia mwanamke mpaka nimejisikia na amani ndani ya moyo wangu. Unaona? Asema siwezi kufanya mapenzi na mwanamke mpaka nimeanza kuwa na amani na moyo mwanamke katika mahusiano yetu. Ndio naanza kufanya naye mapenzi. Unasikuwa sasa kwa asema asema nimevutwa na tabia zake na mambo kwa jinsi gani mambo anayoyafanya anayoyasema yanafanya nisikie raha ndani ya nafsi yangu sasa anakuja anauliza sawa anakuja anauliza dokta hivi kweli ni sahihi ninachokifanya sasa asema, asema marafiki zangu wote wananikandia oh you see your standard yako sio ni na nini ni jambo la msingi sana jambo la msingi hivi ni jambo la msingi sana uangalie moyo wako unasema nini. Sio dunia inasema nini. Sawa? Utafuta mtu ambaye kweli anasababisha ujisikie raha, mtu ambaye unajivunia kuwa naye, mtu ambaye anatabirika. Sasa mwanzoni mwa mahusiano unakuwa na raha ya kiwango cha juu sana. Sawa? Sawa? Mwanzoni mwa mahusiano kuna kuwa na raha ya kiwango cha juu sana lakini ile raha ya mwanzoni haitoshi kusababisha uhusiano udumu katika raha sawa ile raha ya mwanzoni ya kupata mpenzi amekubali na umemkubali haitoshi kudumisha mahusiano yakiwa yamejaa raha katika mwili wako katika ubongo wako kuna eneo la ubongo linaloitwa hiko hiko campus eneo hilo sawa eneo hilo Hippocampus lina tunza kumbukumbu na kila kitu kipya kinapokuja kinalinganishwa na vitu ambavyo vilitangulia. Sawa? Sawa. Ile eneo la hippocampus lina nguvu sana na ya ajabu sana. Naomba nisikilize. Kwa hiyo ile raha ya mwanzoni mlioanza nayo. Sawa? Ni ya msingi sana kuiangalia vitu gani vilikuwa vinasababisha raha ile iwepo kwa sababu gani mara nyingi kwenye mwanzoni mwa uhusiano mtu anapotezea mapungufu yako sawa mtu anapotezea mapungufu yako lakini mtakapokuwa baada ya muda mrefu anakushtukia na ah bwana eh unashangaa huyu ndio mtu wa mwanzo amebadilika ndio wasikia mpenzi wangu kabadilika mpenzi wangu kabadilika sijui nini nikabadilika anichambishi kama zamani anikumbati kama zamani anihiti baby kama zamani itakula kwako ni jambo la msingi katika uhusiano wenu usikize kitu kinachoitwa kwa Kiingereza consistency. Ndio? <laughs> consistency ni kama mtu anaonyesha tabia zile zile atokea mwanzoni anaendelea sana nazo hizo hizo. Kwa <laughs> lazima umpime huyu mtu je, yeah, ana uwezo wa kuendeleza tabia alizoanza nazo? Ndio? <laughs> kama alikuwa anakuita baby mara kwa mara, kama alikuwa anapiga simu mara nne, mara tano, sita kwa siku, lazima umpime ana uwezo wa kuendeleza hicho. Si unapomwambia mbona unipigie simu kama zamani anasema ah ni niko bize haiwezekani ukiwa bize lazima uendelee kunionyesha bibi bado unanipenda baba ni wasamani usiniambie niko bize kama uko bize usiende hata chooni kama unaenda chooni basi ule mdo wa chooni nipigie simu ukiwa chooni 
chakula Dr. Swala wa kumla, atamuona tembo, oh, tembo wanakula majani, anamishangani jitu kubwa mna hii, linakula majani kama panzi au kipepeo, anamishangani, sivyo alivyo yeye, sivyo kubwa na jivuna, sivyo so, kubwa na jivuna, divyo alivyo, kuyo onyesha uhalisia wako mpenzo kubwa, mimi sikubalia na hili, utaki nishika simi yako, ondoka, nyache, so, utaki nipekwa simi, ondoka, Sisi 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 kwa sisi baba ishi, ame kwa na pesa nyingi, ame kwa na pua nzuri, ame kwa na mzuri kama malaika. I don't care, I want to be happy. Sawa na taka ni I want to be happy. Sio sio na kwa na una kwa na mtu ambaye ana hela, taka ni ana ana mapenzi ni ame kwa na na bi na piti ya pedi ya Instagram ya ladamu ya mzuri, sio mzuri sana, taka ni mzuri. Dawa ni mwa ana followers wengi sana, taka ni ni kabunua. Katika pikia zake nyingi anazo posti, hawe aposti na mwumu wake. Asa ni kuna amepikia pikia na manuume fulani, anambusu. Hawa! <laughs> Nekasi marabawu ni waziri ya unini, kasa kwenye mtu marufu na mwana anambusu. Nekasa kufuatili ya kwenye posti, lakini sana mani, kumbe ni mwumu wake. Kani hamposti, katika pikia mii anazo posti, tatu tu, ndo mwumu wake yumo. <laughs> Mara nyingi, yuko pikia yake, yuko na manafiki zake, au na watoto. Hii, e, au na uwe mtu ana time na uwewe, una time nae, una wasema na nipenda. Lazima ufundishe mtu jinsi gani ya kupenda. Sawa? <laughs> Lazima mtu awe anatabirika. Akisema kitu afanye kitu. Ninapozungumzia mpenzi asiyetabirika. Sawa? <laughs> Ni mpenzi ambaye hujui kama kweli atachangia kwenye furaha yako. Una uhakika. Sijui atakubali, sijui atakataa. Nikimuomba anipe ngoma ya wakubwa sijui atakataa, sijui atakubali. No. Mtu anayekupenda anajua kukupa wewe kitu ni kwa faida yake yeye. Sawa? <laughs> anawekeza unasema unasema unaona mpenzi kwa kufanyia kitu kukaa na wewe hana muda na wewe hawezi kukupa zawadi hawezi kutoa outing unasema anakupenda zamani alikuwa anakuita baby hani na kupenda na kutamkia mara kwa mara na kupenda siku hizi hakutamkii bado unasema unapendwa na bado unakaa kimya simba hali majani usikubaliane na hali kama hiyo hata wewe unajaki asikari simba hali majani kwa nini unakubali kula majani wewe mtu una time na wewe akupisa wadi akupia akugusugusi akumbatia akumbembeleze kwa akumbembeleze bembeleze lakini wewe unasema unapendwa unapendwa chenzi mshurikie <laughs> mshurikie haraka sana hapendi mwambie bwana mimi nataka iwe hivi iwe hivi ili mradi ni kitu haram ni mradi kitu sio haram so ili mradi kitu unachotaka sio haram na kuambia pambana banana mpaka akubali tumia mbinu mbalimbali kusababisha mpenzi wako akupe sababu ya kuendeleza uhusiano huo usiendeleze uhusiano goi goi sawa sio haki yako mbele za Mungu Biblia inazungumza kitabu cha Warumi 14 mstari wa 17 inasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na haki katika Roho Mtakatifu kwa ufalme wa Mungu unahusisha furaha kama una furaha wewe sio mtu wa Mungu ni mtu wa shetani nenda jehanamu hii ni kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo kwa ambao wananiangalia kwenye Instagram tembelea channel yangu ya YouTube na inaenda kwa jina la dr Mahaba DR Mahaba na kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube angalia Instagram page yangu inaenda kwa jina la DR Paul Mwaipopo kwa hiyo usiachanishe maneno DR yani dr Paul Mwaipopo na namba zangu za simu kesi tutakwa ushauri namba zangu za simu ni zifuatazo 0754 03 Kwa wale wenye YouTube, kwenye YouTube na kuandikia hapo chini and God bless you. Bye.